Amigos de la Mejor FM, qué gusto saludarlos un viernes más en esto que se llama El Flechazo Grupero, el mejor resumen de noticias del regional mexicano. Flechazo Grupero. Vamos a comenzar hablando de Remy Valenzuela y es que desde el pasado lunes muy temprano estuvo dando mucho de qué hablar en redes sociales porque lo acusaron de darle una golpiza a su primo y a la novia de su primo. Posteriormente el señor, el joven Carlos, así se llama el familiar que fue golpeado, salió a dar declaraciones muy fuertes donde incluso asegura que Remy estuvo a punto de matar a su novia. Voy mirando que él la viene arrastrando del, del cabello, pegándole contra el barandal, la, la, con la misma mano, contra las paredes, pegándole con lo que me encontrara. Y yo me la fui encima para poder separarlos. Me decía que me quitara, que me quitara, que, que ahorita, iba, que ahorita iba, iba yo, que no sabía de dónde se había metido, que no sabía quién era él. Como pude, del desespero que miraba que prácticamente estaba matando a mi novia. Remy Valenzuela no ha dado alguna declaración al respecto, pero se especula incluso que la casa disquera que lo tenía firmado ya revocó su contrato debido a estas agresiones porque se trata de una agresión a una mujer. Ahora vamos a hablar de la familia Rivera y es que fíjense que Juan Rivera utilizó sus redes sociales para hacer un video en vivo en el cual eh, argumenta que Lupillo ha estado hablando de él eh, públicamente muy mal Entonces reveló algunas situaciones familiares Que pasaron juntos Incluso menciona una donde supuestamente Le robó un carro Menciona también eh, Una cena navideña en la cual tuvieron un altercado Muy fuerte Incluso frente de su padre Hoy voy a hablar de cuando mi hermano me acusó De robarle a él Yo tenía un amigo que no voy a decir su nombre Porque él no tiene ni por qué Pero él estaba vendiendo un Bentley en ese entonces se lo quería vender a Jenny. Incluso Jenny lo manejó dos semanas, creo. Jenny no lo quiso comprar. El vato quería como 120 mil dólares por el carro. Me dijo, oye, Juan, ¿y si hago una rifa me ayudas a vender boletos? Le dije, sí, claro. Mi carnal Lupe y él, Clavi, nunca pagaron por los boletos. Los tuve que pagar yo. Ese carro le pertenece a Juan. Entonces de ahí Lupe sacó de que yo lo había robado. Y empezó a decir eso. Y mi carnal sabe que no es cierto. Y en, el dos, y en enero de este año hizo lo mismo. Hizo lo mismo y ofendió a mi familia y a mi mujer y a mis hijos. Y eso no está bien. Es momento de hablar de buenas noticias. Y es que fíjense que mi compadre Eduardo Loaiza, vocalista de Los Recoditos, por fin se convirtió en padre. Así es, hace unos cuantos días su pequeño hijo Santiago ya llegó a este mundo y anda muy culeco el viejo. Le mandamos un fuerte abrazo y muchas felicidades al pequeñín Santiago Loaiza, hijo del compa Lalo. Sigamos con las buenas noticias y es que fíjense que Vincent Melendres ya tiene su visa de turista nuevamente en la mano. Una persona muy honesta acudió hasta su hotel en donde le hizo entrega de este documento tan importante, así como la cartera, que por cierto ya no traía dinero. Bueno, sí, 120 pesitos nomás. Dale, carnal, muchas gracias, carnal. ¿Por qué te la robaste, Lomeli? No, mi carnal lo fue. Gordo, güey. Miren. Me acaba de llegar mi carterita, gracias a Dios. Me dejaron nada más con 20 pesos, con 120 pesos mexicanos. No, pero gracias a Dios tengo todas mis tarjetas aquí. Que es mi visa, mía, mi visa. Mi visa de turista. Qué chula. Gracias, carnal. Te la agradezco muchísimo. Síganlo, lo melí, yo un bajo, ¿qué? 07. 07. Y hablando de la arrolladora, fíjense que paralizaron una de las calles de una ciudad muy importante de los Estados Unidos. Les estoy hablando de Chicago. Salieron a la calle la banda completa y fue entonces cuando Vincent y Saúl comenzaron a cantar El Tarasco, uno de los corridos más importantes de la arrolladora. Y además aprovecharon para tomarse fotos con sus fanáticos latinos que de inmediato lo reconocieron, se acercaron y les pidieron fotos.
esta semana también eh, se llevó a cabo la cirugía de manga gástrica del señor Julio Preciado y al parecer todo salió a la perfección, así lo externaron sus médicos. La verdad que te comparto que el ánimo de don Julio era algo que a todo mundo nos ha sorprendido desde hace más de una semana que tenía una, una actitud. Finalmente él está muy bien, está en una fase de recuperación. Les comentábamos, teníamos la intención de tener aquí en la audición de esta rueda de prensa pero algunos medicamentos que le pusimos para controlar la náusea le causó algo de soponencia y preferimos ser respetuosos con su condición y su inmediato. Pero él está muy bien, así que duró 2 horas 40 minutos de tiempo completo. Ahora es momento de hablar de conciertos porque fíjense que la fan de MS anunció que por primera vez en sus 17, casi 18 años de trayectoria van a pisar el país colombiano. Van a estar eh, presentándose en Bogotá en unos cuantos meses. Y sigamos hablando de conciertos porque en México ya se van a reabrir algunos de los recintos más importantes como lo es el Auditorio Telmex de Guadalajara. Y fíjense que un grupero va a ser el encargado de reabrir los espectáculos en ese gran recinto como lo es Luis Ángel El Flaco. El próximo 16 de julio va a estarse presentando con un aforo del 50% debido a las nuevas normas eh, sanitarias. Pero lo importante es que ya se van a reabrir los eventos en ese tipo de lugares. Y eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por vernos, gracias por compartir, gracias por sus likes. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos saludas y déjanos también qué canciones son tus favoritas. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, pórtense bien. Bonito fin de semana. Adiós.